పండ్ల తోటల సాగులో వినూత్న ఒరవడి హైడెన్సిటీ సాగు విధానం సాధారణంగా రైతులు ఎకరాకు వంద నుంచి నూట పది మొక్కలు నాటడం ఆనవాయితీగా ఉంది కానీ హైడెన్సిటీ అంటే అధిక సాంద్ర పద్ధతిలో ఎకరాకు రెండు వందల నుంచి రెండు వేలు మొక్కలు నాటుకునే వెసలబాటు ఉంది రైతు గంగాధర్ రావు హైడెన్సిటీ విధానానికి కొంత మేరకు అందిపుచ్చుకొని సేంద్రియ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో సాగులో సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు వివరాలు చూద్దాం ఎనిమిది ఎకరాల్లో అధిక సాంద్ర పద్ధతిలో నాటిన మొక్కలతో ఉన్న ఈ జామతోట మంచి పూతకాయతో ఆశాజనకంగా కనిపిస్తోంది కదూ రైతు గంగాధర్ రావు ఈ తోట నుంచి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో తప్ప మిగతా అన్ని మాసాల్లోనూ నిరంతరాయంగా దిగుబడి పొందటం విశేషం జామలో రెండు రకాలను సాగుకు ఎంచుకున్నారు మొక్కల మధ్య ఎటు చూసినా పదిహేను అడుగుల దూరం పాటించి డైమండ్ ఆకారంలో దగ్గర దగ్గరగా అధిక సాంద్రతలో నాటడం వల్ల ఎకరాకు నూట తొంభై మొక్కలు వచ్చాయి నాటిన రెండు సంవత్సరాల్లో దిగుబడి ఉండదు కనుక అంతర పంటల సాగు ద్వారా ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకున్నారు పదకొండు ఏడో నెల పదకొండవ సంవత్సరంలో మొక్క నాటాడండి సుమారు ఐదు గజాల ఐదు గజాల నరకే అడిగి డైనమాయాత్రలో నూట తొంభై మొక్కలు ఎకరా నూట తొంభై మొక్కలు గడి పట్టినాయి ఈ విత్తనం వచ్చేసరికి పార్టీ నైన్ క్రాసింగ్ పార్టీ నైన్ పెట్టాను సభ్యత ఉంది ఈ రెండు రకాలే పెట్టాను నేను మొక్క ఇడిచి మొక్క అదొక అదొక మొక్క ఇదొక మొక్క పెట్టుకుంటూ వచ్చాము దీంట్లో ఇంటర్గ్రాపు బెండ మిర్చి ఈ ఒక సంవత్సరం బండిచ్చాము ఇక రెండో సంవత్సరంలో కొద్దిగా దోశ అది ఇంటర్గ్రాప్ వేసి డ్రిప్ పెట్టేశాను తోట వేసి అప్పుడు సంవత్సరంలో దెమ్మలు వేసి పొదలు చేసి వదిలేసాము ఇక దాన్ని ఏమి కదులుకు కదిలి ఇట్లా దానివల్ల ఏరు అది తెగి ఇంక ఏరు ఏమైనా తెగుళ్ళు వస్తాయని అసలు అవసరం లేదు కింద కూడా దొరపడతానికి కూడా ఖాళీ ఉండదు పద్దెనిమిది మాసాల కాడి నుంచి కాపు ఈల్డింగ్ వచ్చింది దీన్ని కంప్లీట్ ఒరిమి మీద మొన్నటి వరకు ఒరిమి మీదే చేసే దీన్ని కెమికల్ ఎరువు అనేది వాళ్ళ తర్వాత మొన్న ఈ మధ్య పోయిన సంవత్సరం నుంచి పంచకవ్య అది కూడా నీళ్ళ వదులుతున్నాయి కానీ పాదు మొదలు పోయటమే కానీ స్వేయింగ్ అనేది ఇవాళకి దీన్ని చేయల జీవామృతం సంవత్సరానికి రెండు ధరలు వదులుతున్నాము ఒరిమి వచ్చేసరికి రెండు మాట వేస్తాం చెట్టుకి సుమారు ఐదు కేజీలు తక్కువ జూన్ జూలైలో తడ వేస్తాం మళ్ళా డిసెంబరు జనవరిలో ఒక తడ వేస్తూ ఉంటాం సంవత్సరానికి రెండు తడల మీద రెండు ఐదులు పది కేజీలు ఒరిమి వేస్తాం ఆ ఒరిమి మనం బయట కొనాలంటే కేజీ ఐదు రూపాయలు మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాం కాబట్టి సుమారు నాలుగు రూపాయలకి మాకు తయారవుతుంది మనం చివరి కటింగ్ చేసింది మేము పదులను వేస్తాం మల్సిం కింద అట్లాగే ఆకురి ఆలి అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి అది మల్సిం కింద కుల్లి మనకి జాగ బాగా పనిచేస్తుంది అన్నిట్లో ఈ ఒరిమి వేస్తాం ఈ నెర అంతా దాన్ని కూడా అది తింటా ఉండదు తోట తేమ నిలబడుతుంది భూమి ఒరిమి అయిన మొక్క తొందరగా బెట్టకొస్తుంది ఈ దేశం మొక్క బెట్ట రాదు అది దేనికి దానికి తేడా ఉంది జామ తోటల్లో ప్రధాన సమస్య అయిన ఎండు తెగులు వేరుకుళ్ళు రాకుండా ఏటా ఈ రైతు ట్రైకోడెర్మా విరిడి సూడమోనాస్ వంటి జీవ శిలీంద్ర నాశినులను ఎకరాకు మూడు కిలోల చొప్పున పశువుల ఎరువు లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ లో కలిపి అందిస్తున్నారు జీవామృతాన్ని చెట్టుకు రెండు లీటర్లు పంచగవ్యను ఎకరానికి పది లీటర్ల చొప్పున రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి సంవత్సరానికి రెండు దఫాలుగా మార్చి మార్చి వాడుతూ మొక్కల మొదలలో పోస్తున్నారు దీనికి సాగు అనేది జామగా అందరూ వస్తుందని చెప్పేది అని చెప్పారు నేను మన గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్లో సుడోమైసిన్ టైకోటర్మిడి రెండు తీసుకొచ్చి సుడోమైసిన్ నీళ్ళలో కలిపిపోతా ప్రతి సంవత్సరం జులై ఆగస్టులో టైకోటర్మిడి అనేది యాప పిండి ఒరిమి రెండు కలిపి మాగేసి బెల్లంతో ఒక ఇరవై రోజుల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వేసుకొస్తున్నాను ఇవాళకి ఒక మొక్క సాగలేదు దాని వలన కాయ నాణ్యత రంగు అన్నీ నిలబడుతుంది సైజు కూడా వస్తుంది యావరేజ్గా వచ్చారు పుష్ సంవత్సరం కొంచెం తక్కువ వచ్చినా దిగుబడి సంవత్సరన్నర నుంచే కాపు వచ్చిందండి ఒక పుష్ సంవత్సరం తక్కువ వచ్చిన ఆ తర్వాత నుంచి సుమారు ఎకరానికి పదిహేను టన్నుల గాడికి తక్కువ దిగుతుంది జామలో ఏటా జూన్ జూలైలో ప్రధానంగా కొమ్మ కత్తిరింపులు చేస్తారు ఆ తరువాత కాపు తీసుకున్న ప్రతిసారి పాక్షికంగా కొమ్మ కత్తిరింపులు జరుపుతున్నారు సాధారణంగా జామలో పూత వచ్చిన నాలుగు నెలలకు కాయ పక్వానికి వస్తుంది చెట్టు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు సంవత్సరం పొడవున పూత కాపు ఉంటుంది అయితే వేసవి పంటలో కొంత నాణ్యత తగ్గుతుంది పైగా మామిడి సీజన్ కనుక గిరాకీ కూడా నామమాత్రమే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతు కనిగిటి 
వేసవి పంట రాకుండా ముందుగా కొమ్మ కత్తిరింపులు నిలిపివేస్తున్నారు దీనివల్ల మిగతా రెండు సీజన్లలో మంచి దిగుబడి వస్తోంది అంటే మా మామిడి సీజన్ కొంచెం జామ ఎప్పుడు కొంచెం రేటు తగ్గుద్ది దానికి ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని నాలుగు మాసాల ముందు క్లీనింగ్ ఆపేస్తాం ఆ తర్వాత చేస్తాం అన్నమాట దీనికి ఎందుకంటే ఆ ముందు చేసాక ఆ క్లీనింగ్ వల్ల అప్పుడు దిగుబడి వస్తే మార్కెట్ తక్కువ ఉండదని చేస్తూ ఉంటాం మామిడి సీజన్లోనే ఆపాల్సి వస్తుందండి సుమారు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు చూస్తున్నామండి మేము తోటలో ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు చచ్చిపోతున్నాయండి కానీ మా దాంట్లో ఎక్కడ ఒక మొక్క ఇప్పటికి ఏమి నశింపు అనేది కాలేదు దిగుబడితో పాటు క్వాలిటీ ఉండదు ఈ కాయ కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వాళ్ళు కూడా వేళ్ళు వేసుకొచ్చి వాళ్ళే మా తోటలో పచ్చయం చేసుకుని కొరికి వెళ్తున్నారు మేము వేసుకు వెళ్ళ అసలు పన్నెండు కాయ రా ఎక్కడన్నా వదిలిపెట్టిన కాయ జ్యూస్కి వేయాల్సి వస్తుంది కానీ మంచి కాయ మొత్తం మాకు ఇక్కడే ప్యాకింగ్ చేసుకుని ఇక్కడే వెళ్ళిపోతుంది మరి దానికి దీనికి రసాయన ఎరువులకి దీనికి దానికి వచ్చేసరికి బోడం తెచ్చేసి ఉంటుంది దానికి దీనికి కనీసం మినిమం ఐదు సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఎక్కువ రోజులు దీనికి ఆవేశం ఎక్కువ ఉంటుందని నా అంచనా నేను అనుకుంటున్నానండి సంవత్సరం మొత్తం మీద మాకు దిగుబడి వచ్చేసరికి ఎకరానికి పదిహేను టన్నుల దాకా వస్తుంది ఖర్చులు బాను లక్ష అరవై ఏళ్ళు దిగుబడి వస్తుంది రైతు కనిగిటితో శ్రీవరి సాగు గురించి తెలుసుకునే ముందు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మరో చిన్న విరామం